ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കരിമീനോ ആവോലിയോ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അയില വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതാണ് വേണ്ടത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മീൻ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിഷിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊടിയും നാരങ്ങനീരൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഈ ഫിഷിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം മസാല ഒക്കെ മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത മീൻ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇരുന്നോളും ഇനി മീൻ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക മീനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മീൻ വറുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ നമ്മളൊരു മസാല കൂട്ട് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഒരു തക്കാളി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അതും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പുതിയ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ അരപ്പ് ഈ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് മീനിലും ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു